नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी खेमचंद्र पाटील केपीसीएस अकॅडमीच्या व्हिडिओ सिरीज मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो आज आपण पुढची ट्रिक क्रमांक अठरा बघणार आहे ज्याच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन ऑफ नंबर क्लोज टू बेस व्हॅल्यू टेन हंड्रेड वन थाउजंड बट आज आपण जे नंबर घेणार आहे ते बेस व्हॅल्यू पेक्षा लहान घेणार आहे उदाहरणाच्या साह्याने आपण ते समजून घेऊ उदाहरणार्थ एकदम छोटस उदाहरण आपण घेऊ आठ गुणेला नऊ हा गुणाकार आपल्याला करायचा किंवा नऊ गुणेला आठ हा गुणाकार आपल्याला करायचा तर या ठिकाणी काय करायचं बघा इथं दोघं व्हॅल्यू एका कॉमन बेसची आपल्याला तुलना करायची आहे दोघं व्हॅल्यू ह्या नऊ आणि आठ या दहाच्या जवळ आहेत तर यांची तुलना केल्यानंतर आपल्याला असं दिसेल की नऊ हा एकाने कमी आहे आणि आठ हा दोनाने कमी आहे सो हिअर आय विल गेट मायनस वन अँड मायनस टू मागच्या केस मध्ये जर तुम्ही बघितलं आपल्याला इथं प्लस वन प्लस टू किंवा व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आल्या होत्या इथं निगेटिव्ह व्हॅल्यू आल्या कारण की ह्या संख्या बेस व्हॅल्यू पेक्षा कमी आहे दुसऱ्या स्टेप मध्ये आपल्याला अशी तिरकस वजाबाकी आता या ठिकाणी करायची म्हणजे या ठिकाणी जसं चिन्ह असेल तसं ऑपरेशन आपल्याला करायचं मागच्या केस मध्ये ऍडिशन ऑफ बेरीज होती म्हणून आपण बेरीज केली इथं वजा चिन्ह म्हणून आपण वजा करतो दोघं ठिकाणावर येणारी वजाबाकी सारखीच असणार आहे कसं बघा नऊ वजा दोन सात किंवा आठ वजा एक सात म्हणजे आपल्या उत्तराचा पहिला पाठ झाला सात उत्तराचा दुसरा पाठ शोधताना आपल्याला असा हुबा गुणाकार करायचा आहे आणि मित्रांनो सर्वांना माहिती आहे की दोन ऋण संख्यांचा गुणाकार हा नेहमी धन होतो प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव्ह नंबर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह सो मायनस वन इंटू मायनस टू दॅट इज इक्वल टू टू सो नाईन इंटू एट हा गुणाकार त्या ठिकाणी होऊन जाणार आहे सेव्हन्टी टू आता बघा या ठिकाणी येणाऱ्या अंकांची संख्या आणि बेस व्हॅल्यू मध्ये उजवीकडे असणाऱ्या शून्यांची संख्या सारखी पाहिजे तर ती सारखी आहे म्हणून आपल्याला उत्तर डायरेक्ट बहात्तर म्हणता येईल समजा ही जागा इथं जर जास्त अंक आले असते तर एक अंक डावीकडचा अंक उजवीकडचा अंक ठेवून आपण डावीकडचा अंक हातच्या म्हणून ऍड केला असता उदाहरणार्थ आपल्याला नाईन्टी एट इंटू असा गुणाकार करायचा आहे तर आपल्याला दिसतंय की हे दोघं नंबर शंभराच्या जवळ आहे म्हणजे आपली बेस व्हॅल्यू या ठिकाणी होऊन जाणार आहे शंभर शंभराशी जर तुलना केली तर हा शंभरापेक्षा दोन ने कमी आहे नाईन्टी सिक्स ची जर तुलना केली तर हा शंभरापेक्षा चार ने कमी आहे सो पहिली स्टेप आहे आपली की दोघं संख्या कॉमन बेस व्हॅल्यूशी तुलना करणे कम्पेरिझन करणे सेकंड स्टेप मध्ये ज्याप्रमाणे चिन्ह दिले त्याप्रमाणे हे तिरकस ऑपरेशन करा दोघं ऑपरेशनचा रिझल्ट सारखा येणार आहे अठ्ठ्याण्णव वजा चार चौऱ्याण्णव शहाण्णव वजा दोन चौऱ्याण्णव म्हणजे उत्तराचा पहिला भाग झाला चौऱ्याण्णव उत्तराचा दुसरा भाग शोधताना आपल्याला हुबा गुणाकार करायचा आहे आणि आपल्याला कल्पना आहे की दोन ऋण संख्यांचा गुणाकार हा धन होतो वजा दोन गुणेला वजा चार होतो आठ आता बघा आपला रिप्लेसमेंट रूल काय सांगतोय की या भागामध्ये येणाऱ्या अंकांची संख्या आणि बेस व्हॅल्यू मध्ये असणाऱ्या शून्यांची संख्या सारखी पाहिजे बेस व्हॅल्यू मध्ये उजवीकडे दोन शून्य आहेत म्हणजे इथं दोन अंक यायला पाहिजे पण इथं एकच अंक आहे तर ही उरलेली जागा आपल्याला शून्याने फिलअप करावं लागेल म्हणून आपलं उत्तर आहे नाईन्टी एट इंटू नाईन्टी सिक्स इज नाईन फोर झिरो एट कॅल्क्युलेटरच्या मदतीने तुम्ही हे उत्तर तपासून बघा तुम्हाला हेच उत्तर मिळणार आहे काही काही सेकंदात तुम्ही ह्या पद्धतीने जर उत्तर तुम्ही शोधू शकतात फक्त आपल्याला दोन स्टेप काळजीपूर्वक करायची पहिली स्टेप कंपॅरिझन ऑफ गिवन नंबर विथ द कॉमन बेस अँड इन सेकंड स्टेप क्रॉस वाईज ऍडिशन ऑर सबस्ट्रॅक्शन अँड मल्टिप्लिकेशन या ठिकाणी आपल्याला करायचे आता बघा याच मदतीने आपण मोठे मोठे गुणाकार कसे लवकरात लवकर करू शकतो ते आता आपण बघू मित्रांनो बघा पुढचे उदाहरण बघा जरी आपल्याला ते मोठे मोठे दिसत असले तरी आपण या पद्धतीने त्यांना काही सेकंदामध्ये आपण त्यांची उत्तर शोधू शकतो आणि उत्तर अचूक शोधू शकतो बघा आता नऊशे सत्त्याण्णव गुणेला नऊशे नव्याण्णव हा गुणाकार आपल्याला शोधायचा आहे तर आपल्याला दिसतंय की इथं दोघांसाठीची कॉमन बेस असणार आहे एक हजार म्हणजे दोघं संख्यांची तुलना आपल्याला एक हजारची करायची आहे इथं जर मी एक हजारची तुलना केली तर हा मला इथं वजा तीन दिसतोय म्हणजे नऊशे सत्त्याण्णव हजारापेक्षा तीन ने कमी आहे नऊशे नव्याण्णव हजारापेक्षा एक ने कमी आहे सो पहिली स्टेप आपली झाली आहे दुसऱ्या स्टेप मध्ये आपल्याला अशी तिरकस वजाबाकी त्या ठिकाणी करायची आणि ह्या दोघं तिरकस वजाबाकींचा रिझल्ट सारखा येणार आहे एक नऊशे सत्त्याण्णव वजा एक नऊशे शहाण्णव आणि ही जरी वजा बाकी तुम्ही केली तरी ती देखील नऊशे शहाण्णव येणार आहे बघा नऊ नऊशे नव्याण्णव वजा तीन नऊशे शहाण्णव सो पहिला पार्ट आपल्या उत्तराचा तयार झाला दुसरा पार्ट शोधताना हा आपल्याला हुबा गुणाकार करायचा आहे आणि हुबा गुणाकार करताना आपल्याला दिसत आहे वजा तीन गुणीला वजा एक दोन ऋण संख्यांचा गुणाकार हा धन होतो तर हा गुणाकार तीन येणार आहे आता बघा रिप्लेसमेंट रूल आपला कसा काम करणार आहे इथं आपण बघायची सांगितल्याप्रमाणे या भागात येणाऱ्या अंकांची संख्या 
आणि बेस व्हॅल्यू मध्ये असणाऱ्या शून्यांची संख्या सारखी यायला पाहिजे आपली बेस व्हॅल्यू एक हजार आहे ज्याच्या उजवीकडे तीन शून्य आहे म्हणजे ह्या भागामध्ये तीन अंक यायला पाहिजे पण आपला एकच अंक आलाय म्हणजे आपल्याला तीन अंक पाहिजे तर ही उरलेले दोन अंकांची जागा आपल्याला शून्याने फिलअप करावं लागेल म्हणजे आपलं उत्तर झालं नऊशे सत्त्याण्णव गुणिला नऊशे नव्याण्णव यांचा गुणाकार नऊशे शहाण्णव आणि झिरो झिरो तीन असा होणार आहे तर एवढा मोठा गुणाकार ज्याला आपण पारंपरिक ट्रेडिशनल पद्धतीने केला असता तर कमीत कमी चार मिनिटांचा वेळ लागला असता आणि खूप गोंधळ आपला उडाला असता पण या पद्धतीने जर गेले तर काही सेकंदात दहा सेकंदाच्या आत तुम्ही उत्तर शोधू शकता आता बघा पुढचं उदाहरण या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर या ठिकाणी बेस व्हॅल्यू दहा हजार होणार तर या बेस व्हॅल्यूज मध्ये उजवीकडे किती शून्य येत आहेत ते बघणं फार महत्वाचं आहे मित्रांनो आता दहा हजार मध्ये उजवीकडे चार शून्य आहे आपण पहिल्यांदा तुलना करून घेऊ नऊ हजार नऊशे अठ्ठ्याण्णव हा दहा हजारापेक्षा दोन ने कमी आहे नऊ हजार नऊशे अठ्ठ्याऐंशी हा दहा हजारापेक्षा बारा ने कमी ही पहिली स्टेप तुम्ही साध्या ऑब्झर्वेशन ने निरीक्षणाने तुम्ही करू शकाल दुसऱ्या स्टेप मध्ये आपल्याला ही तिरकस वजाबाकी त्या ठिकाणी करायची आहे जी वजाबाकी तुम्हाला सोपी वाटेल ती करा नऊ हजार नऊशे अठ्ठ्याऐंशी वजा दोन ही वजाबाकी सोपी आहे कारण दोघं वजाबाकीचा रिझल्ट सारखा येणार आहे म्हणून आपल्या उत्तराचा पहिला पार झाला नऊ हजार नऊशे नऊ हजार नऊशे शहाऐंशी दुसऱ्या भागामध्ये आपल्याला उभा गुणाकार करायचा आहे दोघ संख्या निगेटिव्ह आहे म्हणजे गुणाकार पॉझिटिव्ह येणार आहे दोन गुणीला बारा चोवीस पण आता लक्ष द्या या ठिकाणी बघा बेस व्हॅल्यू मध्ये उजवीकडे चार शून्य आहे तर आपल्याला इथं चार अंकांची गरज आहे पण इथं दोनच अंक आपल्याला मिळाले ती उरलेली जागा आपण शून्याने फिलअप करून टाकू चार अंक या ठिकाणी तयार झाले म्हणजे आपला शेवटचा गुणाकार आपल्याला या ठिकाणी असा लिहिता येईल जो आठ अंकी गुणाकार आहे जो काही सेकंदामध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी फिगर आउट करता येईल तुम्ही कॅल्क्युलेटरच्या मदतीने उत्तर शोधून बघा आपल्याला उत्तर हेच मिळणार आहे काही वेळेस कॅल्क्युलेटरला देखील जास्त वेळ लागतो पण या मेथडने तुम्ही कमीत कमी वेळात उत्तर शोधू शकता आणि म्हणून असं म्हटलं बघा वैदिक मॅथचे जर मेथड जर तुम्ही अप्लाय केल्या तर तुम्ही कॅल्क्युलेटर बनवू शकता इतकी पॉवर या मेथड्स मध्ये आहे पण तुम्हाला सराव प्रामुख्याने याच्यामध्ये करावा लागेल जितका जास्त तुम्ही सराव कराल तेवढा उपयोग तुम्हाला त्या ठिकाणी होणार आहे आणि म्हणून पुढच्या स्क्रीन वर मी अशा टाइपचे वीस उदाहरण तुम्हाला दिले आहेत तुम्ही त्यांची उत्तर शोधा कॅल्क्युलेटरच्या मदतीने आपले उत्तर तपासून बघा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा कमेंट करा आणि शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब देखील करा जेणेकरून पुढील येणाऱ्या व्हिडिओ मधला फायदा आपल्याला घेता येईल धन्यवाद